আসসালামু আলাইকুম এলিয়েন বা ভিন গ্রহের প্রাণী সম্পর্কিত আমার সর্বশেষ যে ভিডিওটি ছিল সেখানে আমি বলেছিলাম যে এলিয়েন বা ভিন গ্রহের প্রাণী সম্পর্কে আমি আরেকটি নতুন ভিডিও অনেক তথ্য বহুল একটি ভিডিও আপলোড দিব এবং সেই ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে বলবো যে এলিয়েনের প্রমাণ বিজ্ঞান রিসেন্টলি করতে সক্ষম হয়েছে অর্থাৎ এলিয়েন বা ভিন গ্রহের প্রাণী যে সত্যি রয়েছে সেটা বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে প্লাস আরেকটি বিষয় হচ্ছে পবিত্র কোরআন এবং সহি হাদিস এ বিষয়ে আমাদেরকে কি কি তথ্য জানিয়েছে সে বিষয়টি আলোচনা করব অনেক দুঃখের বিষয় আমরা অনেক মুসলিম এই সম্পর্কে কিছুই জানি না তবে আজকে ইনশাল্লাহ জানতে পারবো সো আজকের ভিডিওর টপিক হচ্ছে দুটি একটি বিষয় হচ্ছে বিজ্ঞান কিভাবে এলিয়ান বা ভিন গ্রহের প্রাণী আবিষ্কার করতে সক্ষম হলো এবং আরেকটি বিষয় হচ্ছে পবিত্র কোরআন এবং সহি হাদিস চোদ্দোশো পঞ্চাশ বছর আগেই এলিয়ান সম্পর্কে ঠিক কি কি তথ্য আমাদেরকে দিয়েছে ফার্স্ট অফ অল বিজ্ঞান কিভাবে এলিয়ানকে আবিষ্কার করেছে অ্যাজ আমি আমার লাস্ট ভিডিওতে বলেছিলাম আজকেও বলতেছি একবার সেটা হচ্ছে নাসা বলতেছে যে আমাদের এই মিল্কিও গ্যালাক্সিতে আমরা যে গ্যালাক্সিতে বসবাস করছি সেটা হচ্ছে মিল্কিও গ্যালাক্সি এবং এই মিল্কিও গ্যালাক্সির ছোট্ট একটা গ্রহ হচ্ছে পৃথিবী এবং এই মিল্কিও গ্যালাক্সিতে অ্যাটলিস্ট ফোরটি বিলিয়ন অর্থাৎ চার হাজার কোটি গ্রহ রয়েছে যেগুলো দেখতে পৃথিবীর মতো এবং আপনি আমি যদি সেই গ্রহে যাই সেখানে আমরা থাকতেও পারব আমরা বাসস্থান করতে পারব অর্থাৎ সে সমস্ত গ্রহে সেই চার হাজার কোটি গ্রহে যেগুলো পৃথিবীর মতো দেখতে সেখানে পানি রয়েছে তাপ রয়েছে আলো রয়েছে বাতাস রয়েছে পৃথিবীর মতো বসবাসের সমস্ত পরিবেশই রয়েছে এখন আপনি বলতে পারেন যে ভাই সেখানে বুঝলাম সবই আছে কিন্তু আসলে কি সেখানে কোনো মানুষ আছে সেখানে কি কোনো উন্নত জীব আছে সেটা কিভাবে প্রমাণ করবেন সেটা যদি আপনি প্রমাণ করেন ভাইয়া তাহলে তো আপনার কিছু ডকুমেন্ট লাগবে কিছু প্রমাণ তো দেখাতে হবে তাই নয় কি অবশ্যই তাই আমি আপনাদেরকে প্রমাণ দেখাবো কি কি প্রমাণ আমরা পেয়েছি এখন আমরা প্রমাণ বলতে যেটা বুঝি সেটা হচ্ছে কোন বার্তা কোন মেসেজ এনি সিগনাল এগুলো হচ্ছে প্রমাণ এখন নাসা পনেরোই মার্চ দুই সালে এইচ ডি নামক একটি গ্রহ থেকে এইচ ডি একটি সিগনাল পেয়েছে এবং দশ সেকেন্ড যাবত নাসা এই সিগনালটি রেকর্ড করেছে এবং তারপরে নাসা জানিয়েছে এটা হচ্ছে এত শক্তিশালী একটি সিগনাল যে সিগনালটি অর্থাৎ এত শক্তিশালী সিগনাল আমরা পৃথিবীর যত ইকুইপমেন্ট আছে সব সামগ্রী অর্থাৎ সব টেকনোলজি যদি একত্রিত করি তারপরেও আমরা এত শক্তিশালী সিগনাল কোনো গ্রহে পাঠাতে পারবো না যে সিগনালটি আমরা পেয়েছি গোটা বিজ্ঞান মহল আলোড়িত হয়ে গেছে এত শক্তিশালী সিগনাল তারা ধারণা করছে যে সেখানে যারা বসবাস করছে তারা আমাদের চাইতে উন্নত মানে মানুষের চাইতেও তারা টেকনোলজিক্যালি অনেক বেশি উন্নত যার কারণে তারা এত শক্তিশালী সিগনাল পৃথিবীতে পাঠাতে সক্ষম হয়েছে এটা হচ্ছে একটা সিগনাল এবং আরেকটা সিগনাল হচ্ছে আপনার পনেরোই ফেব্রুয়ারি দু হাজার সালে নাসা পেয়েছে সেটা হচ্ছে এফ আর বি ওয়ান নামক একটি সিগনাল পেয়েছে এবং বিজ্ঞানীরা বলছে এই সিগনালটি আমাদের মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সি থেকে বাইরে অন্য কোনো গ্যালাক্সি থেকে এসেছে এবং খুবই আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে এই একটি সিগনাল এফ আর বি এই সিগনালটি একমাত্র আমাদের পৃথিবী দুইবার পেয়েছে এবং একবার পেয়েছে দুই সালের পনেরোই ফেব্রুয়ারি এবং দ্বিতীয়বার পেয়েছে এই গত বৃহস্পতিবার এই একই সিগনালটি সেখান থেকে পেয়েছে এবং এটি খুবই আশ্চর্যের বিষয় বর্তমানে বিজ্ঞান মহল প্রচন্ড আলোড়িত এই বিষয়টি নিয়ে এবং আপনারা যদি সবচেয়ে শক্তিশালী সিগনালের কথা বলেন যে কোন সিগনালটি এলিয়েন যে আসলে রয়েছে মানুষ মানে এলিয়েন অন্য কোনো উন্নত জীব বসবাস করছে কোনো গ্রহে সেটা বিজ্ঞানীরা কিভাবে নিশ্চিত হলো সেটা হচ্ছে ওয়াও সিগনাল ওয়াও সিগনাল হচ্ছে এমন একটি সিগনাল যে সিগনালটি উনিশশো সালে নাসা পেয়েছে এবং এই সিগনালটি সত্তর সেকেন্ড যাবৎ রেকর্ড করা হয়েছে এবং এই সিগনালটি দেখে তখনকার বিজ্ঞানী সেটার পাশে ওয়াও লিখে দিয়েছে যে এত সুন্দর সিগনাল আপনারা অবাক হবেন যে এই সিগনালটি পৃথিবী থেকে একশো পঁচিশ আলোক বর্ষে দূরে একটি গ্রহ থেকে আসছে অর্থাৎ আপনি যদি আলোর বেগে ছুটে চলেন প্রতি সেকেন্ডে তিন লক্ষ কিলোমিটার বেগে ছুটে চলেন আপনার সেই গ্রহতে পৌঁছাতে সময় লাগবে একশো পঁচিশ বছর চিন্তা করে দেখেন এত দূরে অবস্থিত সেই গ্রহ থেকে সত্তর সেকেন্ডের একটি সিগনাল নাসার একক করতে সক্ষম হয়েছে সো এরকম আরো অসংখ্য সিগনাল প্রতি নিয়ত নাসা পাচ্ছে এবং নাসা যেটা জানিয়েছে সেটা হচ্ছে আগামী তিরিশ বছরের মধ্যে অবশ্যই অবশ্যই আমরা এলিয়েনদের দেখা পাবো অর্থাৎ নিশ্চিতভাবে তাদেরকে একদম আইডেন্টিফাই করতে পারবো এখন তো যা সিগনাল পাচ্ছি তারা আমাদেরকে সিগনাল পাঠাচ্ছে আমরাও পাঠানোর চেষ্টা করছি কিন্তু একটা সময় অর্থাৎ তিরিশ বছর পর আমাদের টেকনোলজি এতটা ডেভেলপ হয়ে যাবে যখন আমরা এখান থেকেই সেই সমস্ত ভিন গ্রহের প্রাণীদেরকে দেখতে পারবো তাদেরকে আইডেন্টিফাই করতে পারবো এবং এই সম্পর্কে একদম সঠিক তথ্য দিতে পারবো যে সমস্ত গ্রহ থেকে আমরা সিগনালগুলো পেয়েছি 
যেমন আমি ওইদিন আপনাদের বললাম যে কেপলার ওয়ান হান্ড্রেড এইটি সিক্স এফ নামক একটি গ্রহে পৃথিবী থেকে একটি যান পাঠানো হয়েছে যেটা হচ্ছে দুই সালে আমাদেরকে ওই গ্রহ সম্পর্কে তথ্য দিবে যে গ্রহটা হুবহু পৃথিবীর মতোই দেখতে হুবহু পৃথিবীর মতোই দেখতে কিন্তু পৃথিবীর চাইতে এগারো গুণ বড় কিন্তু পৃথিবীর মতোই দেখতে সেই গ্রহতে কি কি রয়েছে সেটা আমাদেরকে দুই সালে আমরা সেটা জানতে পারবো সো সে পর্যন্ত আমরা বাঁচি কিনা সেটা হচ্ছে পরের কথা কিন্তু এই সমস্ত বিষয় যদি আপনি চিন্তা করেন এই যে সিগনালগুলো কোনো গ্রহ যেখানে কোনো জীব নেই কোনো অস্তিত্ব নেই কোনো উন্নত কোনো প্রাণী নেই সে সমস্ত গ্রহ থেকে কিন্তু অটোমেটিক সিগনাল আপনার কাছে আসবে না দেখেন আমাদের পৃথিবীতে আমাদের গ্যালাক্সিতে কত গ্রহ কত নক্ষত্র রয়েছে সব কিছু কিন্তু থেকে কোনো সিগনাল আসতে আসে না আমরা আলো পাচ্ছি আমরা জানি এখানে গ্যালাক্সি এখানে গ্রহ নক্ষত্র রয়েছে কিন্তু সিগনাল যদি পাঠাতে হয় সেটা কোনো সত্তার অর্থাৎ কোনো জীবন্ত কিছু সেই সিগনালটা পাঠাবে এবং সেই সিগনালটা আমাদের মতো যারা উন্নত প্রজাতির মানুষ তারাই হয়তো পাঠাবে অথবা আমাদের চেয়ে উন্নত যদি কিছু থাকে তারা পাঠাবে তো এভাবে যদি আপনি চিন্তা করেন এবং আপনি যদি টোটাল সায়েন্টিফিক বিষয়গুলো নিয়ে যদি আপনি অবজার্ভ করেন আপনি একদম টোটালি বুঝতে পারবেন যে এলিয়ান সম্পর্কে আমরা একদম এখন নিশ্চিত প্রতিটা বিজ্ঞানী যে এলিয়ান রয়েছে কিন্তু আমরা একদম স্পেসিফিক্যালি আইডেন্টিফাই করতে পারছি না লাইক হচ্ছে একজন গর্ভবর্তী মহিলার পেটে তার বাচ্চা আছে সেই বাচ্চাটা তার পেটে লাথি দিচ্ছে সে বুঝতে পারছে যে পেটে একটা বাচ্চা আছে লাথি দিচ্ছে কিন্তু সে পেটের দিকে তাকিয়ে কিন্তু বুঝতে পারছে না যে তার বাচ্চাটা পেটের মধ্যে কিভাবে আছে মানে কোন অবস্থায় তার বাচ্চাটা দেখতে কেমন সেটা বুঝতে পারছে না অর্থাৎ আমরা বুঝতে পারছি যে আমাদেরকে সিগনাল দিচ্ছে এখানে সামওয়ান সামথিং ইজ প্রেজেন্ট দিয়ার সেখানে কেউ না কেউ আছে আমাদেরকে সিগনালটা দিচ্ছে আমাদেরকে তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য চেষ্টা করছে কিন্তু আমরা তাদেরকে দেখতে পাচ্ছি না যেমনটা একটা গর্ভবর্তী মহিলা তার নিজের পেটের বাচ্চাকে দেখতে পাচ্ছে না বিষয়টা ঠিক এমন সো কিছুদিন পর যখন গর্ভবর্তী মহিলার বাচ্চারা ডেলিভারি হয়ে যাবে সে যেমন বাচ্চাটা দেখতে পারবে ঠিক কিছুদিন পর আমরাও এরকম এলিয়ানকে দেখতে পারবো যখন আমাদের টেকনোলজি আরেকটু উন্নত হবে সো এই হচ্ছে এলিয়ান বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে এভাবে প্রতিনিয়তই অনেক ধরনের সিগনাল পাচ্ছে এবং প্রতিনিয়তই পাচ্ছে প্রতিদিনই পাচ্ছে এখন আমাদের পবিত্র কোরআন এবং সহি হাদিস এ বিষয়ে কি বলছে প্রথমে আমি চলে যাব পবিত্র কোরআনে পবিত্র কোরআনে সুরা সুরার উনত্রিশ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে তার এক নিদর্শন হচ্ছে নবমণ্ডল এবং ভূমণ্ডলের সৃষ্টি এবং এ দুয়ের মাঝে তিনি যে সমস্ত জীবজন্তু ছড়িয়ে দিয়েছেন তিনি চাইলেই এ সমস্ত জীবজন্তুকে একত্রিত করতে সক্ষম চিন্তা করে দেখুন এখানে দুইটা বিষয় লক্ষণ একটা হচ্ছে নবমণ্ডল এবং ভূমণ্ডলের সৃষ্টি মানে নবমণ্ডলের সৃষ্টি এবং ভূমণ্ডলের সৃষ্টি আকাশ এবং জমিনের সৃষ্টি আমরা যে জমিনে বসবাস করছি এবং এই দুয়ের মাঝে যে সমস্ত জীবজন্তু ছড়িয়ে দিয়েছে অর্থাৎ বলা হচ্ছে যে আমাদের পৃথিবী ছাড়াও উপরে আরও অনেক জীবজন্তু রয়েছে অর্থাৎ আমরা উপরে যা দেখি সবটাই আকাশ সেই আকাশে আরও জীবজন্তু আল্লাহ ছড়িয়ে দিয়েছে অন্যান্য গ্রহে এ বিষয়টি আরও একটু ক্লিয়ার হতে পারবেন যখন আপনারা সুরা তালাকের একদম সর্বশেষ আয়াতটির প্রতি খেয়াল করবেন বারো নম্বর আয়াত সেখানে বলা হয়েছে আল্লাহ তালা বলতেছে তিনি আল্লাহ যিনি সাত আসমান এবং অনুরূপ সংখ্যক পৃথিবী তৈরি করেছেন তাদের উপরেও আল্লাহর নির্দেশ অবতীর্ণ হয় যেন তোমরা বুঝতে পারো আল্লাহ সর্বশক্তিমান সর্বাগ্য অর্থাৎ আল্লাহ তালা বলতেছেন যে আল্লাহ তালা যেমন সাত আসমান সৃষ্টি করেছেন এমন সাতটা পৃথিবীও সৃষ্টি করেছেন এবং ওই সমস্ত পৃথিবীতেও আল্লাহর নির্দেশ অবতীর্ণ হয় এখন আল্লাহর নির্দেশ কাদের উপর অবতীর্ণ হবে কোন বাঘ সিংহ এদের উপর কি আল্লাহর নির্দেশ অবতীর্ণ হয় হয় না যারা উন্নত প্রজাতি মানুষ যেমন আমরা আমাদের উপর আল্লাহর নির্দেশ অবতীর্ণ হয়েছে অর্থাৎ আল্লাহ তালা বুঝিয়ে দিয়েছেন যে অন্যান্য যে পৃথিবী আছে অর্থাৎ অনুরূপ সংখ্যক সাত পৃথিবী সেই পৃথিবীতেও এমন সত্তা রয়েছে এমন সৃষ্টি রয়েছে যারা বুদ্ধিমান এবং তাদের উপরও আল্লাহর নির্দেশ অবতীর্ণ হচ্ছে সো এ বিষয়টি যদি আপনারা বুঝেন তাহলে বুঝতে পারবেন যে আল্লাহ তালা একদম ডাইরেক্টলি বলে দিয়েছে যে অন্যান্য গ্রহেও আপনার কোনো উন্নত জীব রয়েছে সেটা হতে পারে মানুষ বা অন্য যে কোনো কিছু হতে পারে এখন এই সম্পর্কে হাদিস কি বলছে হাদিস বলতেছে ইবনে আব্বাস রাজি আল্লাহ আনহু থেকে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে যেটা ইমাম বাইহাকি বলেছেন তিনি বলেছেন যে মোহাম্মদ সাল্লাহামকে জিজ্ঞাসা করা হলো যে অন্যান্য পৃথিবীতেও কি মানুষ আছে বা ওই সব পৃথিবীতে কি অবস্থা তখন রাসুল সাল্লাম বললেন যে হ্যাঁ অন্য পৃথিবীতেও এই পৃথিবীর মতো যেমন আদম আছে ওই পৃথিবীতেও এমন একজন আদম রয়েছে এই পৃথিবীতে যেমন একজন মুসা রয়েছে ওই পৃথিবীতে এমন একজন মুসা রয়েছে এই পৃথিবীতে যেমন ইব্রাহিম রয়েছে ওই পৃথিবীতে ইব্রাহিম রয়েছ
সো ব্যাপারটা শুনে আপনি হয়তো অনেক আশ্চর্য বোধ করছেন যে এ কেমন কথা শুনছে তবে কোরআন এবং হাদিসের আলোকে আমরা যেটা জানি যে আমাদের এই গ্রহের মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম উনি হচ্ছেন আল্লাহ তালার সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি আরেকটি হাদিস রয়েছে যে একবার মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম তার সাহাবিদের সামনে আসলেন এবং দেখতে পেলেন যে সাহাবিরা খুবই চিন্তিত তখন নবীজি জিজ্ঞাসা করলেন তোমরা কি নিয়ে চিন্তা করছো তখন সাহাবিরা আরোজ করলো যে ইয়া রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আমরা আল্লাহ তালার সৃষ্টি জগৎ নিয়ে আলোচনা সৃষ্টি জগৎ নিয়ে চিন্তা ভাবনা করছি তখন রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম খুবই খুশি হলো এবং বললো ঠিক আছে তোমরা আল্লাহর সৃষ্টি জগৎ নিয়ে চিন্তা ভাবনা করো কিন্তু কখনো আল্লাহকে নিয়ে চিন্তা ভাবনা করো না এমন কখনো ভাবো না যে আল্লাহ কখন থেকে আসলো কি হলো তাহলে তোমরা খারাপ চিন্তায় পড়ে যাবে শয়তান তোমাদেরকে ধোকা দিবে কেননা আল্লাহর কোনো শুরু শেষ নেই আল্লাহ আগেও ছিলেন এখনও আছে সো তখন মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম সাহাবিদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন পশ্চিম দিকে আঙ্গুল দিয়ে বললেন পশ্চিম দিকে আঙ্গুল দিয়ে বললেন যে ওই পশ্চিম দিকে একটি গ্রহ রয়েছে সেই গ্রহটা এই পৃথিবীর গ্রহের চেয়ে চল্লিশ গুণ উজ্জ্বল অর্থাৎ সেখানে সূর্যের আলো আরও চল্লিশ গুণ উজ্জ্বল এবং সেই গ্রহে আল্লাহ তালার সৃষ্টি রয়েছে এবং সেই সৃষ্টি কখনো আল্লাহর অবাধ্য হয়নি ভালো করে খেয়াল করবেন সেই সৃষ্টি কখনো আল্লাহর অবাধ্য হয়নি তখন সাবির আরজ করলো যে ইয়া রাসুল আল্লাহ তাদের কি কি শয়তান কোনো ধোকা দেয় তখন রাসুল সাল্লাম বলল না তাদেরকে শয়তান কোনো ধোকা দেয় না তখন তারা আবার প্রশ্ন করলো যে তারা কি আদমেরই সন্তান তখন রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বললেন তারা আদমের সন্তান নয় এমন কি তারা আদমের নামও কখনো শোনেনি জিনিসটা শুনে আপনি হয়তো অবাক হচ্ছেন যদিও এই হাদিসটার কোনো স্ট্রং কোনো রেফারেন্স নেই বাট আমি যখন এই জিনিসগুলো নিয়ে মানে পড়েছি অনেক আর্টিকেল পড়েছি তখন আমি সবগুলো আর্টিকেল যেগুলো যেগুলো পেয়েছি সেগুলো আপনাদেরকে আমি বলে শোনাচ্ছি এই হাদিসটার দ্বিতীয় নাম্বার যে হাদিসটা বললাম এটার কোনো স্ট্রং কোনো রেফারেন্স নেই বাট এটাও আমি আর্টিকেলে পেয়েছি যেটা আমি আপনাদেরকে স্ক্রিনে দেখিয়ে দিলাম এই জিনিসটা আমি একটা ডকুমেন্টে পেয়েছি সো এখন আপনাদের মনে হতে পারে তাহলে তো তারা ফেরেস্তা তাহলে তারা যদি ফেরেস্তা হতো তাহলে তারা আদমের নামই শুনতো কেননা আল্লাহ তালা বলেছিল ফেরেস্তাদের তোমরা আদমকে শেষদা করো সেখানে প্রতিটা ফেরেস্তাই ছিল তাই না সুতরাং তারা ফেরেস্তাও নয় তারা অন্য কোনো সৃষ্টি কিন্তু তারা কখনো আল্লাহ তালার অবাধ্য হয়নি এটাই বলা হয়েছে সো কোরআন এবং হাদিসে এলিয়েন সম্পর্কে বা ভিঙ্গরের পানি সম্পর্কে চোদ্দোশো পঞ্চাশ বছর আগেই ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে এবং যেটা আমরা এখন বিজ্ঞানের আলোকে জানতে পেরেছি এবং কয়েক বছর পরে হয়তো একদম প্রকাশে দেখতেই পারবো সো এই ছিল আজকের ভিডিও বন্ধুরা ভিডিওটি কেমন লেগেছে আই হোপ আপনাদের ইনশাল্লাহ অবশ্যই ভালো লেগেছে কেননা পবিত্র কোরআনে এত সব সায়েন্টিফিক বিষয় এত সব ভবিষ্যৎবাণী যা প্রতিনিয়ত মিলে যাচ্ছে এই বিষয়গুলো দেখে আমার নিজেরই অনেক আনন্দ লাগে আমার মনে হয় আমার ধর্মটা কত সুন্দর আল্লাহ তালা কত সুন্দর একটা ধর্ম আমাকে পাঠিয়েছে মানে মিথ্যার বিন্দু মাত্র কোনো অবকাশ নেই যে ধর্মে যে ধর্মে কোনো গোজা মিল নেই এমন একটা ধর্মে আল্লাহ সুবাহ তালা আমাকে পাঠিয়েছে আপনাকে পাঠিয়েছে আলহামদুলিল্লাহ আমি দোয়া করি আমরা সবাই যেন ভেসতে যাই আল্লাহ তালার রহমতে এবং আমি দোয়া করি আমার সেই সমস্ত অমুসলিম ভাই বোনদের জন্য যারা আমার ভিডিওটি দেখতেছেন কিংবা আমার অমুসলিম ভাই বোন যারা পৃথিবীতে এখনো বেঁচে আছেন তাদের জন্য দোয়াটা করছি আপনারা সবাই যেন ইমান নিয়ে মৃত্যুবরণ করতে পারেন আপনাদের সবার ভাগ্যে আল্লাহ তালা যেন সবচেয়ে উত্তম সম্পদ ইমান এটা নসিব করে এই হচ্ছে আমার কামনা আপনাদের প্রতি আপনারাও এই সেম দোয়া ইনশাল্লাহ আমার জন্য করবেন আমি আপনাদের কাছে আর কোনো দোয়া চাই না শুধু একটা দোয়াই চাই কারণ আমি ইসলামের সাথে অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি ইমান নিয়ে যেতে মৃত্যুবরণ করতে পারি সবাই ভালো থাকবেন আমাদের চ্যানেল ট্রু স্কিলস এই চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করে সাথেই থাকবেন ভিডিওটি কেমন লাগলো সেটা কমেন্ট করে জানাতে একদম ভুলবেন না আসসালামু আলাইকুম ওরহামতুল্লাহি ওবরাকাতুহ